ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാവട്ടെ വേഗം വരാമെന്നൊരു ചില കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരപ്പൻ്റെ മക്കൾ എന്ന ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഏവരോടും എൻ്റെ സ്നേഹബന്ധനത്തെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇന്ന് പകർത്തിന് നേരെവരെയും കർത്താവിൻ്റെ പരിപാലനവും സ്നേഹവും നാം ഓരോരുത്തരും അനുഭവിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചതിനെ ദൈവത്തെ സകല മഹത്വവും കരയറ്റുന്നു കൂടാതെ കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെ പ്രാപ്തിയാക്കിയതിന് എൻ്റെ പിതാവിന് സകല മഹത്വവും കരയറ്റുന്നു സ്തോത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായി വരുവാൻ എനിക്ക് എന്നെ സഹായിച്ച കർത്താവിൻ്റെ സഹോദ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഫസ്റ്റ് ജോൺ പി തോമസ് വെണ്ണിക്കുളം അവർകൾക്ക് ഉള്ള എല്ലാ സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നാം വീണ്ടും വിധം കടന്നു പോകാൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് ഓരോ നിമിഷവും ജീവന് നൽകുന്നതും തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നതും ശരിയായ പാതയിൽ നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതുമാകിയാൽ ഈ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായി സ്ഥാനം നൽകേണ്ടതും അനുനിമിഷം നാം അത് ധ്യാനിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവി നമ്മുടെ കണ്ണിനെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമസഹോദരന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സഭയിൽ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകളിലെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലുഷവും ആശങ്കാബഹുലവുമായ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പല ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ജീവിത രീതികളുമെല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ എതിർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം ഇതിലെല്ലാം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു ഛേദവും വരാതെ വണ്ണം ദൈവഹിതപ്രകാരവും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദത്തിനൊത്തവണ്ണവും ജീവിപ്പാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ നാം വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതും ദൈവവചനത്തിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടതും വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും വഴി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങയുടെ വചനം എൻ്റെ കാലിന് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമായി തീരണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് നടക്കുവാൻ സർവകൃപാലുമായി ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി വൈകുന്നേരം സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അല്പസമയം കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായി നിൽപ്പാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം യൂതയുടെ ലേഖനം ആകെ ഒരു അധ്യായമേ ഉള്ളൂ യൂതയുടെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യം അതിങ്ങനെയാണ് വീഴാതെ വണ്ണം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് തൻ്റെ മഹിമാ സന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി ആനന്ദത്തോടെ നിർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ളവന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഞാൻ ആ ഭാഗം മാത്രമേ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ ഇത്രയുമേ പറയുന്നുള്ളൂ വീഴാതെ വണ്ണം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് തൻ്റെ മഹിമാ സന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി ആനന്ദത്തോടെ നിർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ള ദൈവം സ്തോത്രം ഇവിടെ ദൈവം ആരെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ വീഴാതെ വണ്ണം നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം കൂടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹിമാ സന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി നിർത്തുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ദൈവം മാത്രമല്ല വീണ്ടും ആനന്ദത്തോടെ നിർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ള ദൈവം സ്തോത്രം ദൈവം ആര് എന്ന് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന വേദഭാഗങ്ങളിലൂടെ നാം ഇന്ന് കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അനേകർ വീണു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചുറ്റുപാടുകളിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വചനത്തിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വാക്തത്വം നിങ്ങളെ വീഴാതവണം ഞാൻ കാക്കുമെന്നാണ് തൻ്റെ മക്കളെ കരുതുന്ന ദൈവം എന്ന് എന്ന വസ്തുത ദൈവവചനത്തിലൂടെ നാം കാണുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരകരമായ ഒരു ആശയമാണ് അഥവാ ഒരു ധൈര്യമാണ് കഴിവുള്ള ദൈവം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ വീഴാതെ വണ്ണം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് തൻ്റെ മഹിമാ സന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി ആനന്ദ ആനന്ദത്തോടെ നിർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ള ദൈവം സ്തോത്രം കഴിവുള്ള ദൈവം ഏബിൾ ആയ ദൈവം സ്തോത്രം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ കഴിവുള്ള ദൈവം എന്ന ഈ പരാമർശം പുതിയ നിയമത്തിലുടനീളം നാം നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നിടത്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായി കാണുവാൻ കഴിയും അവ ഇതെല്ലാമാണ് റോമർ കൃതി ലേഖനം പതിനാറാം അധ്യയം ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു സ്ഥിരപ്പെടു
യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസ പ്രസംഗത്തിനും ഒത്തവണ്ണം നിങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഏകജാതനായ ദൈവത്തിന് അപ്പോൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന നമ്മെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഏകജാതനായ ദൈവം സ്തോത്രം പിന്നീട് പറയുന്ന എഫ് എസ് എൽ കെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാം വളരെ പരിചിതമായ നമ്മൾക്ക് ഏവർക്കും ധൈര്യം നൽകുന്ന നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്ന വേദഭാഗമാണ് എഫ് എസ് എൽ കെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇനി ഇരുപതാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നിനക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്ന കഴിയുന്നവന് അതായത് നമ്മെ അത്യന്തം പരമായി നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ കഴിയുന്ന ദൈവം അപ്പോൾ അവിടെ അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം അത് എക്സീഡിങ് അബാൻഡൻ്റ്ലി അബൗ ഓൾ who is able to do exceedingly abundantly above all എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ അത്യന്തം പരമായി ഇവിടെ പറയുന്നത് അത്യന്തപരമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിശയകരമായി അല്ലെങ്കിൽ ക്രമാതീതമായി നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നിനക്കുന്നതിലും ക്രമാതീതമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിശയകരമായി അത്യധികമായി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം മറ്റേത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം ഹു ഈസ് ഗോഡ് ഹു ഈസ് ഏബിൾ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് യു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിക്കുക നിലനിർത്തുക സ്ഥാപിക്കുക എന്നെല്ലാം ആണ് അർത്ഥം മൂന്നാമത് നാം കാണുന്നത് യുവതയുടെ ലേഖനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം ഹു ഈസ് ഏബിൾ ടു കീപ്പ് യു ഫ്രം സ്റ്റബ്ലിങ് സ്റ്റബ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടർച്ചയില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിത്തടഞ്ഞ് വീണ് പോകാതെ വീഴാതെ വണ്ണം കാൽക്കുന്ന ദൈവം അതിന് പ്രാപ്തിയുള്ള ദൈവം സ്തോത്രം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു വീഴാതെ വണ്ണം വീഴാതെ വണ്ണം എന്ന പദത്തിന് മൂലഭാഷയിൽ അഥവാ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോയിസ്റ്റോസ് എന്നാണ് അപ്പോയിസ്റ്റോസ് എന്ന പദമാണ് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് അർത്ഥം കാൽ ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന കുതിര ഐ മീൻ അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റിൽ വീഴാത്ത മനുഷ്യൻ സ്തോത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് വീഴാത്ത തെറ്റിൽ വീഴാത്ത മനുഷ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കാൽ ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന കുതിര കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷവുമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുവർത്തിക്കേണ്ടതിന് ഒരു കുതിരയെപ്പോലെ നമ്മെ പറഞ്ഞ് അയച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ അതേ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തൻ്റെ സഞ്ചാര പദത്തിൽ തന്നെ തുടർമാനമായി ഒരു വ്യതിയാനവും ഇല്ലാതെ ഓടുന്ന കുതിര തന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ട്രാക്കിൽ ഒരു പന്തയ കുതിരയായി നമ്മെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുവാൻ വേണ്ടി നമ്മെ എത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ട്രാക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി ഓടുവാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴി ഏതോ ആ ട്രാക്കിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകാതെ ആ ട്രാക്കിൽ തന്നെ കാലുറപ്പിച്ച് ഓടുന്ന സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കുതിര സ്തോത്രം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോയിസ്റ്റോസ് അഥവാ വീഴാതെ വണ്ണം എന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടാതെ തെറ്റിൽ വീഴാത്ത മനുഷ്യൻ എന്നൊരർത്ഥവും അർത്ഥവുമുണ്ട് തെറ്റിൽ വീഴ തെറ്റു പറ്റാത്ത മനുഷ്യരില്ലെങ്കിലും തെറ്റിൽ വീണു പോകാത്ത മനുഷ്യൻ തെറ്റു പറ്റാത്ത മനുഷ്യരില്ല തെറ്റു പറ്റിയാൽ അവയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ക്ഷമ ചോദിച്ച് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുവാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ഉത്സാഹിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തെറ്റിൽ വീണു പോകാത്ത തെറ്റിൽ വീണ് കിടക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ അതും എപ്പോയിസ്റ്റോസ് വീഴാതെ വണ്ണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നീ വീണ് പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നീ വീണ് പോയത് ഏതിടം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ നിന്ന് നീ തിരിച്ചു കയറി നിൻ്റെ നിലയിൽ തന്നെ നിൻ്റെ നിൽപ്പ് ഉറപ്പിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നമുക്കറിയാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു എങ്കിലും അത് നാലാം വാക്യം എങ്കിലും ആദ്യ സ്നേഹം വിറ്റു കളഞ്ഞു എന്ന ഒരു കുറ്റം നിന്നെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ പറവാനുണ്ട് നീ ഏതിൽ നിന്ന് വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക അല്ല ഞാൻ ഞാൻ വരികയും നീ മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിന്റെ നിലവിളക്ക് അതിൻ്റെ നിലയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നാം വീണ് പോയി എന്ന് തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നാം നീ ഏതിൽ വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നിട്ട് അത് ഓർത്ത് അതിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നിട്ട് നിന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന നിലയിൽ തന്നെ മടങ്ങി വന്ന് നിൽക്കുക ഇല്ലാഞ്ഞാൽ നിന്നെ ആ നിലയിൽ നിന്നും നിന്റെ നിലവിളക്ക് അതിൻ്റെ നിലയിൽ നിന്ന് നീക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ടത് വീണ് കിടക്കരുത് തെറ്റിൽ വീണ് കിടക്കുന്നവനായി
ഏഴുവട്ടം വീണാലും നിലംപരിചയി നിലംപരിചാകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന വീണടത്തു നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തോട് ഏറ്റപ്പറഞ്ഞ് ക്ഷമ ചോദിച്ച് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ച് യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ട് നിൽക്കണം നാം വീണ് പോകരുത് വീണ് പോകാതെ വണ്ണം വീണ് കിടക്കാതെ വണ്ണം കാക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത് സ്തോത്രം എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് കൈ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ മതിയാകുന്ന അതിന് പ്രാപ്തിയുള്ള ദൈവമാണ് നിനക്കും എനിക്കുമുള്ളത് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നീ വീണിടം ഏതെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ നിലയിൽ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മാനസാന്തരപ്പെടുക മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിന്റെ വിളക്ക് നിന്റെ നിലവിളക്ക് എവിടെയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നീ വിളക്കായി പ്രകാശിക്കുന്ന എവിടെയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നിലയിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കുക അല്ല ഞാൻ മാത്രമേ ദൈവം ആ നിലയിൽ നിന്ന് കരിന്തിരി പിടിച്ച് കത്താതെ വെളിച്ചം പകരാതെ നിൽക്കുന്ന വിളക്കായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എടുത്തു നീക്കിക്കളയുകയുള്ളൂ സ്തോത്രം ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും യു ആർ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പലവട്ടം കർത്താവിന്റെ വചന സന്ദേശങ്ങൾ പറയുമ്പോഴെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവൻ ഉയർത്തിവിടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് യു ആർ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് നീ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്നെയും നിങ്ങളെയും യു ആർ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നാം വിളക്ക് പ്രകാശം പരത്തുവാനുള്ളതാണ് ഇരുട്ടിനെ നീക്കിക്കളയുവാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നാം പ്രകാശം പരത്തുന്നവരായി തന്നെ നിലനിൽക്കുവാനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്കും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ക്ഷയ നൽകി നിത്യജീവൻ അവകാശികളാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സ്തോത്രം ഈ ഭൂമിയിൽ അനേകർ പട്ടുപോയപ്പോൾ ജീവനും ജീവായുസും നൽകി ആരോഗ്യം നൽകി നമ്മെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം നാം കർത്താവിന്റെ വെളിച്ചമായി പ്രകാശിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് തെറ്റിൽ വീണ് കിടക്കുന്നവനായിട്ടില്ല വീണ് പോയവനാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ട് കർത്താവിന്റെ വെളിച്ചമായി നിലനിന്ന അനേകരെ വീഴാതെ വണ്ണം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നടത്തുന്നവരായി തീരുവാൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നാം വീഴാതെ നിൽക്കുകയല്ല അവ നിർത്തുകയാണ് എന്ന് കൂടെ നാം ഓർക്കണം സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അത് വായിക്കും നാം വായിക്കുന്നു സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം അതിങ്ങനെയാണ് നിന്റെ കാൽ വഴുതുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല നിന്നെ കാക്കുന്നവൻ മയങ്ങുകയും ഇല്ല അപ്പോൾ നാം വീഴാതെ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ കാൽ വഴുതുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ കാത്തുകൊള്ളുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് നാം ബോധവാന്മാരാകേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല സ്വന്തമായി യാതൊരു മഹിമയുമല്ല സ്വന്തമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ മഹത്വവുമല്ല എന്നെയും നിങ്ങളെയും വീഴാതെ നിർത്തുന്ന വഴുവഴുപ്പിൽ വീണു പോകാതെ നിർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം മലകയറ്റക്കാർ ട്രക്കിംഗ് ചെയ്തിരുന്നവരെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും മലകയറ്റക്കാർ പരസ്പരം കയർ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അവർ മല കയറുന്നത് അവർ ഒരാളുടെ കാല ും വഴുതി അഗാധ ഗർത്തത്തിൽ പതിച്ചാലും ചുവടർപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന മറ്റുള്ള മറ്റേ വ്യക്തിക്ക് വീണയാളെ വലിച്ചു കയറ്റുവാൻ കഴിയും സ്തോത്രം അങ്ങനെയാണ് അവർ അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവർ അന്യോന്യം കയറുകളാൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ ബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വഴുവഴപ്പുള്ള പാതയിലും അനായാസേന നടക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും അഥവാ ദൈവം അപ്രകാരം നടക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കും ഹലലൂയ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ നമ്മെ വീഴാതെ വണ്ണം കാക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് നമ്മെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന ഓർമ്മയോടുകൂടെ നേരോടെ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച പാതയിൽ സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക നടക്കുക ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുക ആമെ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുക സ്തോത്രം ഇങ്ങനെയാണ് ശയ പ്രവചനം നാൽപ്പതാം അധ്യയം മുപ്പതും മുപ്പത്തൊന്നും വാക്യത്തിൽ ഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചു കയറും അവർ ക്ഷീണിച്ചു പോ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും സ്തോത്രം സ്തോത്രം ശയ പ്രവചനം നാൽപ്പതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ബാലിക്കാർ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു പോകും യൗവനക്കാരും ഇടറ വീഴും എങ്കിലും യഹോബയെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയെ പുതുക്കും എന്നിട്ട് പറയുന്നു അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് കയറും അവർ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് വീഴാതെ വണ്ണം കാക്കുന്ന ദൈവത്തിങ്ങൾ നമ്മെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ടാമത് പറ
ഇവിടെ കളങ്കമില്ലാത്തവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഊനമില്ലാത്ത യാഗമൃഗം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ത നമ്മെ തന്നെ ഒരു യാഗമൃഗമായി സ്വന്തമായ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലാത്ത തുകൽ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ എല്ലാ മേധസ്സും കൊഴുപ്പും എല്ലാം എടുത്തു കളഞ്ഞ രക്തത്താൽ പൊതിയപ്പെട്ട എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും രക്തത്താൽ പൊതിയപ്പെട്ട ഒരു ശരീരം പോലെ നിൽക്കുന്ന യാഗമൃഗം എന്താണ് ഒരു മുൻകാലങ്ങളിൽ പഴയ നിയമ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ന്യായപ്രമാണ യുഗങ്ങളിൽ യാഗമൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കുറുമ്പ്രാവാകാം ഒരു പക്ഷേ ആടാകാം മറ്റൊരു മറ്റൊരു പക്ഷേ കാളക്കുട്ടിയാകാം എന്നാൽ ദൈവസേനയിൽ യാഗം കഴിക്കുവാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവയുടെയെല്ലാം തോലുരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് കൊഴുപ്പും മേധസ്സുമെല്ലാം കളഞ്ഞ് കൈ കാലുകളെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് വെറും ഒരു മാംസമായി മാത്രമാണ് അവിടെ വെക്കാറ് യാഗപീഠത്തിന് മേൽ വെക്കാറ് കാണുമ്പോൾ രക്തത്താൽ പൊതിയപ്പെട്ട ഒരു മാംസകഷ്ണം അഥവാ ഒരു യാഗവസ്തു ഇത് കാണിക്കുന്നത് ദൈവസേനയിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവൻ്റെതായ യാതൊരു വ്യക്തിത്വമോ ഐഡൻറ്റിറ്റിയോ ഇല്ല ഞാൻ വലിയൊരു ശുശ്രൂഷകനാണെന്നോ ഞാൻ വലിയൊരു വർഷിപ്പ് സിംഗർ ആണെന്നോ ഞാനൊരു പ്രോഫറ്റ് ആണെന്നോ ഞാനൊരു രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷകനാണെന്നോ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു മിഷനറിയാണെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റിയോട് കൂടി ഒന്നും അല്ല അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നത് ദൈവം മുമ്പാകെ സകലരും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഏ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ പൊതിയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദൈവ പൈതൽ യേശുവിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കകത്തേക്ക് നിത്യജീവൻ അവകാശിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതൽ എന്നതിനേക്കാളുപരി മറ്റൊരു സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ഭാവഭേദങ്ങളോ ദൈവസന്നിധിയിൽ കണക്കെടുക്കുന്നില്ല കണക്കിടുന്നില്ല അവൻ നിൽക്കുമ്പോൾ സകലരും ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കകത്ത് ആക്കി ആയി ആക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ഒരു ആത്മാവ് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഊനമില്ലാത്ത ഒന്ന് മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ ഈ മൃഗത്തിന് ഊനമുണ്ടോ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ കൊണ്ടുവെക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൃഗത്തെ പറയുന്നത് അത് ഊനമില്ലാത്തതായിരിക്കണം അതിനൊരു കളങ്കവും കുറവും ഉണ്ടാകരുത് കളങ്കമുള്ളതായിരിക്കരുത് ദൈവസേനയിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവസേനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദൈവസേനയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് യുഹനാന്റെ ലഹനത്തിൽ പറയുന്നു പാപിയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം നാം ചിന്തിക്കണം നമ്മിൽ പാപം ഉണ്ടാകരുത് നമ്മിൽ പാപം അവശേഷിക്കരുത് നമ്മിൽ പാപം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കരുത് നാം അവയിൽ നിന്നെല്ലാം കഴുകൽ പ്രാപിച്ച് ശുദ്ധീകരണത്തോടെ ദൈവസേനയിൽ യാഗം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഊനമില്ലാത്ത യാഗമൃഗം എന്ന പോലെയായിരിക്കണം ദൈവസേനയിൽ നിൽക്കുന്നത് കളങ്കം വെച്ചുകൊണ്ട് നാം നിൽക്കുന്നവരായി തീരരുത് ദൈവസേനയിൽ നാം സ്വീകാര്യമായി തീരണമെങ്കിൽ നാം കളങ്ക ില്ലാത്തവരായി നിൽക്കണം നമ്മെ തൻ നമുക്ക് തന്നെ അത് സാധ്യമാകുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കളങ്കമില്ലാതെ തൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തൻ്റെ മഹിമാ സന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി നിൽക്കുവാൻ കഴിവ് നൽകുന്ന ദൈവം എങ്ങനെയാണത് നമ്മിലുള്ള പാപത്തെ നമ്മിലുള്ള മാലിന്യത്തെ നമ്മൾ ദൈവസേനയിൽ നിൽക്കുന്ന തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ദൈവത്തിന് കൃപ ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവസേന കളങ്കത്തെ തൻ്റെ കളങ്കത്തെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ട് കർത്താവ് എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കളങ്കമറ്റവനായി കളങ്കമറ്റവളായി നിൽക്കുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണയാൽ നമ്മെ ഊനമില്ലാത്തതായി നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ പ്രാപ്തിയുള്ളവരാക്കി തീർക്കും സ്തോത്രം അങ്ങനെ നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ ദൈവം നമ്മെ വീഴാതെ വണ്ണം കാക്കും സ്തോത്രം ഈ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ യാഗം പോലെ ദൈവം നമ്മെ കാത്തുകൊള്ളും അല്ലേ ലുയ സ്തോത്രം മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ മീൻ ആനന്ദത്തോടെ നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നോക്കിക്കെ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മഹിമാ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദത്തോടെ നിർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ള ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത് ആനന്ദത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലവിധമായ വേദനകൾ വ്യഥകൾ പ്രതിസന്ധികൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ പരീക്ഷകൾ ഇവയെല്ലാം നാം അഭി നാം അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം നമ്മുടെ ജീവിത ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത വിധം വേദനയുള്ള അവസ്ഥകൾ പരീക്ഷാ സന്ധികൾ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ അപമാന സന്ധികൾ ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും തളർന്നു പോകാതെ ദൈവത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെങ്കിൽ നമ്മെ ആനന്ദം ോടെ ദൈവസേനയെ നിർത്തുന്ന ഒരു നാളുണ്ടെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് കാണുന്നതിനെയല്ല കാണാത്തത് നിത്യമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് കത്താവിന് സന്നി നാം കളങ്കമില്ലാത്തവരെ നിൽക്കുമെങ്കിൽ ആ മീൻ ദൈവസേനയിൽ പലർക്കും ആ മീൻ പല കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ലജ്ജിക്കുവാൻ അപമാനത്തിനെയും ഇടമായിരിക്കും എന്നാൽ നാം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നാം ദൈവസേനയിൽ നിൽക്കുമ്
ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നാം മറന്നു പോകും നാം പുറമേ മനുഷ്യൻ്റെ കൺമുമ്പാകെ കാണിക്കുന്ന പലതും ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യർ കണ്ടേക്കാം വിശ്വസിച്ചേക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ അകമയുള്ള കാര്യം എന്തെന്ന് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അകമേ നമ്മുടെ ഹൃദയം എപ്രകാരമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താകുന്നു നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളും എന്താകുന്നു സ്തോത്രം നാം എന്തിനു വേണ്ടി ഇവയെല്ലാം ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം പരിശ കൺ ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ കാണുന്നൊരു ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത് സ്തോത്രം ഇവിടെ പറയുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പൂവുകളെ ആരാഞ്ഞറിയുന്ന ദൈവം ആ മീൻ സകലവും നഗ്നതും മലർന്നതുമായി മുമ്പാകെ നമ്മുടെ സകല കാര്യങ്ങൾ ദൈവം മുമ്പാകെ നഗ്നതും നഗ്നവും മലർന്നതുമായിരിക്കുന്നു ആ കണ്ണുകൾക്ക് ഒന്നും മറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അടുത്തുകൂടാതെ വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമാകുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം എന്നെല്ലാം വചനങ്ങളിൽ കൂടെ നാം വായിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഈ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നാം ഒരു വ്യാജവും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നാം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ നാം കൃപാവര ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തോട്ടെ പ്രവചന ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തോട്ടെ അഭിഷേകത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തോട്ടെ വചനങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചോട്ടെ പരസ്യയോഗങ്ങൾ നടത്തിക്കോട്ടെ എന്തും ചെയ്തോട്ടെ എന്നാൽ നാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് അത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാണെങ്കിലും തീയത് മോശമാണെങ്കിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു എന്ന സത്യം ആരും മറന്നു പോകരുത് ഇത് എപ്പോഴും ഓരോ നിമിഷവും ഓർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന സംസാരങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈകാലുകളിലൂടെ വരുന്ന പ്രവൃത്തികളും നടപ്പുകളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചിന്തകൾ എടുത്തു ഒന്നും ചിന്തിക്കുക എടുത്ത് എടുത്ത് എടുത്ത എടുപ്പിന് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പറയുക ചെയ്യുക ഒരുപക്ഷെ രഹസ്യമായുള്ള നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഇവയെല്ലാം നാം ശോധന ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെയെല്ലാം നാം ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ജാഗ്രതയോടെ ആയിരിക്കണം പലപ്പോഴും അന്ത്യകാലമാണ് ഒരു ഉണർവ് വേണം ഉണർവുണ്ടാകണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഘോര ഘോരം പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി ദൈവം നമ്മുടെ അകമേ നോക്കുന്നു പുറമേ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ കാഴ്ചയായേക്കാം മറ്റൊന്ന് ചാരിറ്റികൾ ചെയ്യുന്ന ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വളരെ നല്ലതാണ് സൽപ്രവർത്തികൾ എന്നാൽ നമ്മേക്കാൾ അധികമായി സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഇതര സമുദായക്കാരുണ്ടെന്ന് നാം മറന്നു പോകരുത് നാം ചെയ്യുകയും നാം അത് പരസ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ട് പേര് പോലും വെളിപ്പെടുത്താതെ ഒരു ഫോട്ടോ പോലും എടുക്കാതെ ആമേൻ രഹസ്യമായി വെച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന അനേകം അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം വിശ്വാസികളല്ലാത്ത രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തികളോടു കൂടി അനേകം കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ കൂടി ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം നാം വലുത് എന്ന് കാണുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരോട് കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ അതിശയത്തോടെ വളരെ ഉള്ളിൽ ലജ്ജയോടും കൂടെ ഞാൻ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നാം ഒരു നല്ല ഓഫീസറോടു കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രിയോടു കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഉന്നത അധികാരികളുടെ കൂടെ എല്ലാം നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓഫീസിൽ പോയി ഒരു കാര്യം നാം ചെയ്താൽ ഒരു ട്രാക്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഒരു വാക്ക് സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അദ്ദേഹത്തോട് കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നാം ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും കർത്താവ് പറയുന്നു വലം കൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇടം കൈ അറിയരുതെന്ന് നാം ഒരുപക്ഷെ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നാം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വളരെ വളരെ ഉദാരമായി വളരെ ത്യാഗത്തോടെ തങ്ങളുടെ സമയങ്ങൾ മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ ധനസമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അനേകരെ എനിക്കറിയാം അവരുടെ കൂടെ എനിക്കും അതിൽ പങ്കുകൊള്ളാനിടയായിട്ടുണ്ട് വളരെ ഖേദത്തോടെ ഞാൻ പറയാം സ്തോത്രം വളരെ ദുഃഖം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആത്മാവനാൽ ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ ഇത്രയും പക്വമായി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും എത്രമാത്രം ഹീനമായി ലജ്ജാകരമായ പ്രവർത്തികളാണ് നാം ചെയ്യുന്നത് നാം നാം ചെയ്യുന്ന ദൈവം നമുക്ക് അവസരം തരുന്ന അനേക കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു നല്ല കാര്യം നാം അതെല്ലാം കൊട്ടിഘോഷിച്ച് പുറത്ത് അനേകരെ കാണിക്കുവാൻ പ്രശംസ കിട്ടുവാൻ ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് വചനം പറയുന്നു നമ്മെ പ്രശംസിക്കേണ്ടത് ദൈവമാണ് മനുഷ്യരല്ല നമ്മൾ പ്രതിഫലം നഷ്ടമാക്കുന്നവരായി വിവേകശൂന്യതയോ
എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നീയോ ഭിക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഭിക്ഷ രഹസ്യത്തിലായിരിക്കേണ്ടതിന് വലം കൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ന് ഇടം കൈ അറിയരുത് രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിന്റെ പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരും വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കവടവക്തിക്കാരെ പോലെ ആകരുത് അവർ മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന് പള്ളികളിലും തെരുക്കോണുകളിലും നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് നീയോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അറയിൽ കടന്ന് വാതിലടച്ച് രഹസ്യത്തിലുള്ള നിന്റെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്ക രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിന്റെ പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരും പ്രാർത്ഥിക്കയിൽ നിങ്ങൾ ജാതികളെ പോലെ ജൽപനം ചെയ്യരുത് അതിഭാഷണത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നല്ലോ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് അവരോട് തുല്യരാകരുത് അവരോട് തുല്യരാകരുത് സ്തോത്രം ഇവിടെ നാം താഴോട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ വളർച്ച ഉയർച്ച ഉയർ ഉയരത്തിലോട്ടും ആകരുത് സ്തോത്രം ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കണം നാം ഉണർവ് വളരെയധികം ലോക ദേശത്ത് പ്രവർത്തി വെളിപ്പെടണമെന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക നമ്മിലുള്ള കുറവുകൾ കുറ്റങ്ങൾ നികത്തുക ഇവിടെ പറയുന്നത് അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസുരത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആനന്ദത്തോടെ നിൽക്കുന്നവരായി തീരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നാം പ്രതിഫലങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ദൈവസന്നിധി നിൽക്കുന്നവരായി തീരണം ദാനിയൽ പുസ്തക ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ രണ്ട് മൂന്നാം വാക്യം നിലത്തിലെ പൊടി നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരിൽ പലരും ചിലർ നിത്യജീവനായും ചിലർ ലജ്ജയ്ക്കും നിത്യനിന്ദയ്ക്കുമായും ഉണരും എന്നാൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ ആകാശമണ്ഡലത്തിലെ പ്രഭ പോലെയും പല പ്രഭ പോലെയും പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും എന്നുമെന്നേക്കും പ്രകാശിക്കും നോക്കണമേ നാം നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയും ജ്യോതിസുകളെ പോലെയും പ്രകാശിക്കേണ്ടത് നാം നിൽക്കുമെന്ന് പുതിയ നിയമ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലേ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം നാലും അഞ്ചും വായിക്കും വായിക്കുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം അതിന് നാലും അഞ്ചും വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നോക്കണമേ ഇരുപതാം സോറി ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അതിന് നാലും അഞ്ചും വാക്യം അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം തുളച്ചു കളയും ഇനി മരണം ഉണ്ടാകുകയില്ല ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞുപോയി സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ഇതാ ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു എഴുതുക ഈ വചനം വിശ്വാസയോഗ്യവും സത്യവുമാകുന്നു എന്നും അവൻ കൽപ്പിച്ചു ഇവിടെ കരച്ചിൽ ദുഃഖവും മുറവിളിയും ഏ കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ല കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാക്തത്വമുള്ളപ്പോൾ അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചു കളയുന്ന അതിനെ ലംഘിച്ചു കളയുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകരുത് നാം ദൈവസന്നയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ലജ്ജയ്ക്കും അപമാനത്തിനും കാരണമായി തീരരുത് ദൈവമക്കൾക്ക് ആനന്ദത്തിൻ്റെ ആനന്ദത്തിൻ്റെ സമയമാണ് ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗം കഷ്ടതയും ദുഃഖവും മുറവിളിയും എല്ലാം എടുത്തു കളയപ്പെട്ട സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസം അതുകൊണ്ട് നാം ഒന്നു മാത്രം ചെയ്യണം വീഴാതെ വണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹിമാസനി നിൽക്കുന്നവരായി നിൽക്കുവാൻ നാം നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പല കാര്യങ്ങളും നാം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവപ്രസാദം ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ഭാവം തന്നെയാണോ നമ്മിലുമെന്ന് നാം ചിന്തിക്കുക നാം ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ഭാവമാണ് നമ്മിലുള്ളത് എങ്കിൽ നാം ഒരിക്കലും സ്വന്തം മഹത്വം ില്ല സ്വന്ത പ്രീ സ്വന്ത പ്രശം സ്വയം പ്രശംസ ഉണ്ടാവുകയില്ല അനേകരെ വിളിച്ചു കാട്ടി പ്രശംസ ഉണ്ടാവുകയില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അനേകർക്ക് മാതൃകയാകുന്നത് ഓക്കെ അത് ശരി എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രതിഫലം നഷ്ടമാക്കി കളയുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാം തന്നെ വിളിച്ചു പറയാൻ മറ്റൊരാൾ അത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ക്രിസ്തുവേശ് നമ്മളെ പ്രശംസിക്കാൻ വഴികൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും മഹനീയമാണ് നാം തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുകൊണ്ട് പ്രശംസ സ്വയം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള പ്രതിഫലം നഷ്ടമാക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ നാം ഉണ്ടാകാതെ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് ശരണപ്പെടാം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി നാം നിൽക്കുമ്പോൾ ആ മീൻ അതിന് നാം ചെയ്ത ഓരോ പ്രവൃത്തിക്ക് ആക്കുവണം നല്ലതും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ ദാസി എന്ന് വിളി കേൾക്കുവാൻ തേജസ്സും പ്രതിഫലമായി മിന്നുന്ന കിരീടങ്ങളും ലഭിക്കുവാൻ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നവരായി നിൽപ്പാൻ നമ്മുടെ ജയ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നാം കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കാം അതിനുവേണ്ടി കർത്താവിൽ നമ്മൾ കുറിവാക്കി ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണ് വീഴാതെ വണ്ണം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച്
ഓരോരുത്തർക്കിനും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ഈയുള്ള ഇനിയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് അഹോരാത്രം ജാഗ്രതയോടും അധ്വാനിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ ഭർത്താവായ യേശുക്രിസ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ എത്രത്തോളം എന്നോടൊപ്പം ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഏവർക്കും എന്റെ സ്നേഹത്തെയും നന്ദിയെയും അറിയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വചന സന്ദേശം നൽകുവാൻ എനിക്ക് അവസരം നൽകിയ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോൺ അവർകൾക്കും എന്റെ സ്നേഹത്തെയും നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു എന്നെ പ്രാപ്തിയാക്കിയ ദൈവത്തിന് സകല മഹത്വം കരയറ്റുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ നന്ദി